смотрите, у нас уже все почищено. Сегодня у нас должны забрать, мы продали оборудование. Ну, надеюсь, что продали. И мы приготовили место для нового дивана. Еще мы вчера в Икеа купили орхидею. Какую красивую. У нас это вот цветет. Тоже с Икеа. И вот мы купили. Еще у нас сегодня моет окна. У нас прям сегодня клининг дей. Вообще, мне очень нравится, что в этом здании очень часто моют окна. Раз где-то два в два месяца. Такого нет в других зданиях. Ну, я, по крайней мере, очень редко такое видела. В общем, буду хозяйничать. У нас только вот это вот не забрали. Хотя можно было тоже брать что-нибудь интересное купить. Вот и так. Сейчас привезут диван. Огромнейший просто. Он займет все место и все. И э, стол для э, обедов для ужинов я потом куплю, уже присмотрела. Кругленький. В общем, такая вот ситуация у нас. Ох, беда, беда с нашим диваном. Он, оказывается, у нас не входит в лифт. Кстати, у нас новый коврик появился. У нас новый коврик появился. И он смотрится такой маленький, только потому, что у нас вокруг будет большой диван один. Да. Я уже думаю, стоит ли брать какой-то столик, когда можно просто сюда уже стулья барные поставить и все. Не знаю я. Я прям вот уже ничего не понимаю. Бух, это я подогреваю еду. Да, из нас забрали тредмил, смотрите, видите. Нет у нас оборудования, все. Унесли, продали мы его, кстати, хорошо продали. Купил его местный, угу, местный локал мужчина, работает в государственной компании какой-то там инвестиционной сказал что видит что хорошее оборудование хороший прайс ой это мне еще мяско золотом осталось а это у меня мартини с чем с облепихой тут знаете ли без бокала не обойтись только нервов сегодня особенно с этим диваном если в общем сейчас мы не найдем опцию какую-нибудь этому дивану, то нам придется его тащить на 28 этаж. Нам его будут тащить по лестницам. Да, смешно, потому что если будем переезжать, нам там также его тащить обратно. Ну ничего страшного, за деньги все сделают. Я просто думаю, у людей, у которых квартиры тоже, ну, знаете, не у всех огромные квартиры, но при этом есть хорошие большие диваны или кровати, да. Те же самые матрасы, да? А кстати, а как они матрасы затаскивали? Надо уточнить. У нас матрас больше, чем диван. И он, да, и он неподъемный. Неужели его тащили на 28 этаж? Надо уточнить. Ладненько. Шах плов у нас тут еще остался. Сейчас все подогрею. Медушку надо накормить. Он там бедный. Помогал с этим оборудованием. Людям тоже не, не влазил. Оборудование не влазило в лифт, да, и он его разбирал, сейчас пускай опять соберет им, а мы ему сейчас покормим вкусненько. Ну вот, примерно так. Затащили нам диван, успели, да, отбыть Ахмедушки, он еще как раз вот-вот уже выходит. И мы даже сделали, так его собрали, что мы здесь оставили место, можно как столик использовать. И с этой стороны тоже. Вот. Сюда я куплю круглый стол. А может быть и не круглый, посмотрю. Ну, в общем, здесь еще есть место, видите, для dining зон. Вот это надо тоже все будет разобрать. И вот этот ковер, который я купила в Икее, на него была скидка приличная. Он стоил 1600. На него 600 дирхам почти была скидка. В общем, мы его купили за 1000 дирхам. И... Он так идеально сюда вписался. И мне очень понравилась его расцветка. Я не хотела, что они белый, не бежевый, не темный. И ни в коем случае не ковер, который будет сочетаться с цветами с диваном. Мне хотелось что-то такое контрастное, но при этом не, не, не броское. И вот персиковый оттенок, мне кажется, супер подошел. Вот эта часть нам тоже скоро подлежит замене. 
Почему мы решили покупать такой дорогой диван? И потому что, знаете, жизнь идет, и ты, получается, лишаешь себя некоторых возможностей. Да, у нас есть планы, громадье, так сказать, да? Вот, но при этом хочется тоже жить и, и наслаждаться теми вещами, которые бы, может быть, приносили бы тебе в твоем доме, да, наслаждение. Поэтому я зато, я всегда покупаю хорошее постельное белье, стараюсь, полотенце, так, чтобы не откладывать это все, на когда мне исполнится 60-70 лет использовать, а именно сейчас жить и пользоваться такими красивыми, приятными вещами. Ох, у Ахмеда сегодня, конечно, много эфорс было, он прям... Особенно с этим оборудованием, которое мы продали. Ну вот. Вот такой у нас. Может быть, конечно, кому-то из вас покажется, что скажешь, ну что это за диван такой непонятный. Ну, на самом деле, очень практичный диван. Если убрать все вот эти кушьоны, на ту сторону можно убрать. Можно либо сделать из них один матрас, если гости приезжают. Здесь получается почти два спальных места. Вот эта часть метр пятьдесят, а вот эта часть метр шестьдесят. Поэтому вот здесь могут спокойно два человека спать. И там могут человек еще спать два, либо на полу еще. Короче, ждем гостей. Все, мы приобрели хороший диван, ждем гостей. Сегодня я уже не буду перемывать пол. И так уже намыли нам с утра полы. Но перемывать не буду, Ахмеду, в дорогу. Поэтому поэтому вот. Собрала ему там дорогу. Горячий чаек, сэндвичи, конфеточки, чтобы ему... у него транзит, потому что будет 6 часов, и чтобы ему не скучно было сидеть, потому что ночь будет сидеть фактически, вдруг не сможет заснуть, будет есть и вспоминать. А, finally, you took it. <laughs> yeah, because it's nice, it's, it's, it's fitting well and slight one. У него очень тяжелый чемодан, я постаралась, поверьте. Он приехал сюда с полупустым, вот, потому что он знал, что ему важно перевести сюда карточку банковскую. А я его загрузила по полной. How it is? Just sit? I want to show also something. If we want to make it higher. Да, можно вот так сидеть, смотрите. То есть он настолько, да, он настолько практичный, то есть можно сделать выше, можно сделать ниже, вот там вот они повыше, видите, эти кушьоны. И эти кушьоны обязательно снимаются, стираются, очень удобно чистить этот диван, потому что он, видите, он целиковый, без всяких вот этих вот складочек, просто почистить, это, вот, мне кажется, проще некуда. И вот эти вот штуки тоже, они все, они очень тяжелые, они не двигаются, они просто неподъемные вот так одной рукой. И они все, все на молниях, все снимается, все стирается. Вот. Вот так это сейчас все у нас смотрится. Мне кажется, за счет того, что мебель еще светлая, не так смотрится она, не такой, наверное, огромный. Да, я не могу сказать, что у нас такой зал прям стал просторный, но... По крайней мере, у нас есть выход в зону обеденную. И вот тут вот мне очень нравится. Вот do you think? Finally. No, no. И здесь мы приспособили вот столички такие. Доброе утро. Посмотрите, какой у нас опять туман. Вообще просто не видно ничего. Мы ждем сейчас э, клинингов, которые прочистят наш диван, профессиональную чистку, потому что этот диван мы забрали последний с выставочного зала. Вот, поэтому, конечно, я предпочитаю, чтобы все было идеально чисто. О, да. Кстати, даже еще и не видно. Ой. Да, еще даже нету верхушек здания. Но, кстати, нету такой сильной влажности, как раньше. Да. И вообще не холодно. Ой, свежо. Ты заметила? Вон, я вижу верхушки. Не холодно. Видите, что-нибудь видите? Вот моя рука. Давайте вот так вот дальше Ой. сделаю. Но здесь еще пока ничего не видно впереди, а вот там, да, видно уже верхушки. Знаешь, может, так это типа как белый фон фотографировать. 
Так, всем добрый вечер. Ну, у нас сегодня а, крещение. И так получилось, что сегодня у меня будет концерт благодаря медушке выступление Павла Воли. Вот. Огромный зал. Просто, судя по всему, смотрите, вот там вот очередь есть, да, ходят. А мне сказали еще идти вперед и вперед. Сейчас посмотрим. Вот еще одна очередь здесь. Ну, не очередь, а вход. В общем, не знаю, сколько соберет народу Павел Воля. Ну, посмотрим. Спасибо моему мужу. Дали нам вот такую фишечку. Сказали, что у вас бесплатно напитки входят. Э, э, алкогольные напитки бесплатно. Ну, посмотрим. Один ли, два ли. Ну, смотрите, внутри, внаруж... снаружи нет алкогольных напитков, не бар, а здесь вот такой огромный холл. Да, огромнейший просто. Просто мы раньше пришли, нам хоть столик достанется сейчас. Ну что, идем в очередь за дринками. Не разрешают зал проходить ни с напитками, ни с чем. Но с другой стороны это хорошо. Все, идем? Ну пошлите, мы заходим. Но мы прям сидим рядом со сценой. Вот. Смотрите. Даже не здоровались, сейчас покажу. Давно не снимала для вас видео. Сегодня у нас, кстати, пятница. Семейный день. Мы сейчас находимся в том же самом магазине, где мы купили диван. И присматриваем себе столик. И у меня почему-то есть такое стойкое убеждение, что столик должен быть именно стеклянный. Для того, чтобы создавать, знаете, не загромождать пространство. И такую прозрачность создавать мнимую. И на стол сейчас скидка. Сколько? Почти 1000, 1300 на стол скидка и 50% скидка на стулья. И мне, в принципе, нравится. И круглый стол, я уже говорила, я хочу именно круглый. Вот, поэтому сейчас мы запечатлим вот этот вот набор и пойдем дальше смотреть. Так, мы уже дома с Машулькой. Пойдемте покажем, что купили немножечко. Вот, купили для кухни, поменяем нашу подставку вот такую для посуды вот более открытую купили вот, выкинем эту она уже там заржавела в некоторых местах так, маша захотела купить себе шапку ну вот захотела холодно есть она говорит мама мне нужно на стиле она ну, в общем вот эту выбрали в чд а, купили для вот такой вот коврик на нем можно выпекать а, любые печенья то есть не нужно пергаментную бумагу он прям заменяет ее многоразовый так вот такие трубочки купили тоже которые можно мыть вот они чистятся моются трубочки для для напитков как для горячих так и для холодных вот один купили для смузи либо бабл типа потолще она и два две купили такие я с собой на работу возьму так купила я для коктейлей вот такие штучки разные. Ну, это уже для взрослых. Сейчас ложечку. Хочу поэкспериментировать. Почему бы нет? И вот это тоже прибомбасик. Простите за звуки. 
Вот, вот такой. Выглядит, конечно, странно, может быть, покажется, но... Кому как. Так, там у нас больше ничего нету, есть только чеки. Чеки собираем. Маша себе купила тетрадочку. Вот, вот такую с собачкой. Обожает мне. Прям и ходит, показывает мне пакетик мы купили. Купили Ой. такой пакетик для, ну, для обуви, для можно на пляж выбрать. Он вот такой вот непромокаемый. Вот. Купили себе вот такие вот э, игры на воздухе. Завтра мы едем на пляж э, с э, моим коллегой, с, с его Четыре девушкой. Поэтому. Вот, поэтому взяла два набора, да. Мне тут рука отходит еще. Видите, это после стрельбы луком так меня бомбануло. Мы с Машей набрали, кстати, пойдемте покажу. Мы набрали спортивных вещей, обновили немножечко. А? Нет, не убрала. Я купила себе, значит, вот такие вот леггинсы Adidas. Не буду сильно показывать, может быть, увидите. Вот такую вот ветровочку, тоненькую, но с длинным рукавом. Само то сейчас на пляже. Вот. Белая обычная футболка Adidas. Вот она белая, но у нее сзади спина такая вся в сеточку. И вот такой разрезик красивый. А, топик. Вот как раз под эту длинным рукавом взяла тоже Adidas. И вот такие брючки Adidas черные. И в Massimo Duty я купила вот такой трикотажный костюм. Он обалденно сидит. У него красивый цвет. Такой, знаете, какой-то серый. Серо-гранитный, гранитно-коричневый. Вот такое. Обожаю такой цвет. Вот брюки и пиджак. Вот так это все можно подкасать. И Маша Знаешь, все фанат, коллекционирует я... у нас этих Микки Маусов. Вот, мы... В общем, вот этот костюм прям супер. Must have такой, знаете. Это у меня м и он оверсайз смотрится. Вот, да, штаны, 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 штаны. 38-й, 389 дирхам штаны и... 659 дирхам пиджак. Микки Маус, везде Микки Маус. Так, Мария. Мусор? Да. Мусор? В общем, завтра утром у нас спорт дей. Должен был быть сегодня, но коллега не смог собраться, поэтому... Там ёршик еще. Да, вот там еще где-то ёршик был. Ну вот, он должен выставить. Не знаю, может быть, как-то. Может быть, вот так согнуть? А, тогда можете, типа, если... Ну, как-то, да. Типа, вот. Да. Потому что ёршик действительно О! нужен, чтобы трубочку почистить. Иначе как ты ее почистишь? Так. Наградовые трубочки, экология. Все Мы сегодня пришли в этот магазин и увидели... Такого плана другой диван, да, поменьше и однотонный. Мне, конечно, нравится такое, когда два цвета. Мы можем, кстати, их э, чередовать. Вот. Э, и у нас побольше дивана, мне это очень нравится. Я сегодня вот так спала. Мы так классно. Прям вообще. И можно вот так спать. Я говорила, да, уже, что если вот эти вот убрать подушки, то тут вообще полноценная, наверное, полуторка. Ну, метр шестьдесят вот так ширина. Вот, пылесос мы еще так и не посмотрели. Ахмедушка нам сделала такой сюрприз, и мы его даже еще не раскрыли. Ну ничего, завтра начнем пылесосить уже и как раз раскроем. Это последняя модель, по-моему, сколько мне известно, Dyson V11. Вот, который... Ну я вот не знаю, по-моему, смотрю, он здесь без... Или он с наборами. В общем, там же еще такая есть о, щетка, чтобы чистить о, ну, диван или машины. Там, ну, в общем, надеюсь, все там есть. Вот, он распознает поверхность, есть у него такая функция, и, соответственно, сам включает, регулирует режим и щетку. Вот, и вообще мне нравится теперь, что у нас обувь вот так стоит в таких коротких шкафах, тумбочках, как хотите называйте, все это скрыто теперь, а не так, как раньше, помните, у нас такое, во-первых, это сэкономило сколько пространства, по крайней мере, у нас было вот отсюда, у нас был стол, вот так, а теперь это сэкономило пространство. Эти? Нет. Молодец. Так, ну все вроде. Все рассказала, показала, пока сильно ничего не снимаю. Ну просто... Маш, давай заменим сейчас прям эти. Вот это вот. Сможешь? А, еще сковороду, сковороду я купила, смотрите. Почему-то я вот увидела и поняла, что... Я не шла за сковородой, естественно, но когда я увидела вот такую вот двойную, я поняла, что... Это так оригинально, здесь можно и омлет сразу сделать, и что-то отдельно там зажарить, либо Маша. два омлета разных, либо здесь картошечку, здесь там соус картошечки потушить, ну, либо овощи, видите, отварить, а здесь что-нибудь потушить. В общем, 
Я когда увидела, у меня столько сразу фантазии кулинарной собралось в голове, что я, я не стала думать, я сказала, я куплю. Вот. Такая прям нужная вещь для меня, по крайней мере. Заменишь, сможешь? Заменю я. Вот. Ну, у Маши тут еще вот сувениры, сувениры. А что у нас еще больше было? Больше ничего не было, да? Все. Все показала, все рассказала. Я, кстати, рекомендую всем, если вы приезжаете, зайдите вот в этот магазин, в well. У них есть финики разные, орехи а разные, и сладости есть арабские, турецкие, там какие-то еще, и чаи. Я у них покупаю чаи, это просто космос какой-то, очень вкусные, и они разнообразные. У них прям там можно их попробовать, понюхать. Вот. Еще в Икеа тоже очень вкусные новиночки. Правда, мы редко их видите, едим полные, уже месяц стоит. Но вот эти вот труфеля, они просто бесподобные. Это вторая у нас уже. А эти труфеля, наверное, смогут оценить только любители труфелей, потому что они прям во рту тают. Ой, какой запах, я просто не пробовала. Ой, мне даже кажется, вообще труфеля, по-моему, настоящие, насколько мне известно, они делаются с добавлением э, кондитерского, да, кондитерского алкоголя, там, либо коньяк, либо ром добавляется. Вот здесь я когда пробовала, я почувствовала запах алкоголя, но мне кажется, здесь не должно быть тупая. Вот, ну, в общем, что-то там такое добавили, что вроде как чувствуется. Да, а это у нас это такие вафельки, маленькие вафельки, пролины и ванильные. Вот, тоже очень удобно, тоже вот в этом Vivo магазин в, в индивидуальной упаковочке каждая. Вот, еще есть нуга у них, вот я купила. Мы покупали Ахмеду много очень и себе чуть отгребли. Вот. Еще вот это тоже какая-то да, арабская тоже сладость. А, это не арабская, это марципановая, это марципановые конфетки. Это он? Да. Ой, какой он. Да, это мы отсаживаем все ночью в такой. Вообще еще что-то такое. Бичин хуй. Made in France. Ой. В общем, Маша хотела себе это сделать для развития своих кулинарных способностей. Давай вот эту штучку тоже распакуем. Сейчас, в общем, поставим, посмотрим, как она будет выглядеть вместо вот этой вот полки. Мы а уберем сейчас есть. всю ее. Куда пошла? Куда пошла? Покажи, что несешь. Да, uh, ужин. Да, очень вкусно, кстати. Так, вот что получилось. Очень понравилось. Она такая раздвижная здесь. Можно убрать, можно раздвинуть. Вот здесь вот есть такое вот отделение, куда водичка вся может стекать. Надо полотенце, наверное, нам положить. Я не догадалась, но пока положу полотенце под низ. Я не думаю, что это подойдет для большой семьи. Но если поставить три вида тарелок, да, то есть здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 стрелок может зайти. Боулы, чашки, ложки, вилки. Машулька тут намыла все, что мы купили. Умница моя. Так, ну все. На кухне все. Сейчас я достирываю. Вот я. Ау! Маш, а что у нас вот здесь? А Маша, кстати, резинки не показала свои. А. И свою одежду тоже не показала. Ну ладно. Из одежды мы Асик с Машей купили наборчик. Ну, не борчик, а так, по отдельности, конечно. Футболочка. Леггинсы, футболочку, леггинсы, топик. Леггинсы. Вот эти крутые вообще найки, леггинсы. Да, и вот такая найки, футболка, оверсайз и топ. Топ. Левый топ. Сюда. А, резинки Маша купила. Маша был эксперимент с резинками из вот силикона. Те, которые силиконовые, да. Они рвутся и очень больно бьются. Эти. Вот эти, они прям такие плотные, из такой ткани, да. Ну, потому, что это... И они трех разных здесь Мини... утяжелителей, да. Лайт, медиум, стронг. Лайт, более менее такой хорошенький. И Качество еще потрясающее. Упражнение. И да, и вот, прям раз. много очень и упражнений на разных группах. Вот вот Я тоже буду брать, может, делать. Да, хорошо. Сейчас покажу, что Маша кушает. Салат с тунцом, зелень, тунец, яйцо и вот такой вот тоже здесь сэндвич, с чем зелень, яйцо, авокадо. 
Мне часа каждого ребенка, мне кажется, это. И рядом. Да. И рядом яйца шоколадные. Ну, просто стоят, просто стоят. А, цветочки. Опа, Маша, откуда у тебя такие цветочки? А вот подарили. Маша, рассказывай. Нет, не рассказывай. Пока не на публику. Вот, красивые. Пробай, вот стало вкусно. Приятного аппетита. Приятного Я пошла. Доброе утро всем. Спортивная семья готова к сегодняшнему утру. Вот. Сейчас, Сейчас время. Без 10.10 10. 10 утра. Был небольшой туман. И мы едем на Кайт Бич заниматься падлбордом. У нас есть там игры еще пляжные. Еще мы поиграем в пляжный волейбол. И потом будем завтракать. И берем вас с собой. Так, мы приехали на пляж. Ездим на такси. Ничего здесь такого не сложного. Не надо искать ни парковки, ничего. Сели, довезли, да? А сегодня очень сильные волны. Прям очень. Вот, поэтому я, мне кажется, я <смех> не полезу в такие волны на, на досках кататься, на досках. Да-да, поэтому сейчас посмотрим. Прямо пройдем вот так. Если будут там такие же волны, то извините, друзья. Просто позагораем. Я веду репортаж из самого эпицентра. Нас далеко уже отнесло от берега. Кто-то из нас даже решил встать и испытать судьбу. Сегодня мы в спасательных жилетах, потому что ну, есть риск такой, да, что перевернется, перевернуться может доска. Поэтому в спасательных жилетах. Солнце. Очки я не решила одеть, потому что, еще раз повторюсь, так сильно штормит. Воу, 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 выйдите. Смотрите, какие сзади у меня волны. Да. Далеко от носа берега, надо, короче, гребти назад. Но вода очень хорошая. Купаться можно. Те, кто спрашивал, можно ли купаться в это время года в Дубае, я скажу, можно. С уверенностью скажу, можно. Ну что вы думаете, меня все-таки перевернуло? Перевернула вверх головой. 